All right, all right, all right, ladies and gentlemen. Few things. Just a few things. Well, hello, ladies and gentlemen. This is Leonardo Leite speaking here. Welcome, welcome to one more live lesson. I don't know if you can hear me well or see me well. So let me check. Let me check here. If you can see me and hear me, if the audio is all right, please write down on the chat box if you can hear me. The most important part of this lesson is the audio, all right? If you can't see me very well, that's okay. If you can read the screen, hello, Leolita here, and welcome. So let me check here. On my cell phone, yes, we can. All right, let's see. Audio is all right. Yes, audio is all right. Everything is going just fine. And here we go, ladies and gentlemen. Now I'm excited. Thank God it's all working fine. Let me get out of here. Let me get okay. Let me get this out of the way. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma live lesson aqui no canal do Mário Vergara. And I am Leonardo Leite. Hoje, mais uma vez para vocês com mais uma Magic Stories. Ok. Alguns avisos para a gente começar logo para a parada. Nós tivemos, na verdade, nós tivemos a repetição da primeira aula semana passada, o que foi smooth macia, tranquila, sem interrupções, foi ótimo, e também foi a aula que eu precisei explicar para vocês como que funciona o processo do Magic Story, I'm not gonna do that tonight, so we're gonna go straight to the Magic Story lesson, mas alguns avisos, alguns, um, o primeiro aviso é que, como vocês podem ver, eu não coloquei os comentários aqui na tela, eu fico aqui no meu no meu telefone, eu vou olhar, ah, um grande abraço para o Alixa, Alixa, I can see you, my friend, ok, foi o único que eu vi aqui no, foi o único que eu vi aqui no, no, no chat, mas por que que eu quero, eu quero falar rapidamente sobre o chat, ok, beleza, vocês estão aí, typing, uhul, we are excited, all right, Ok, but it is very important, é muito importante, my friend, que você, na hora que a gente começar, que você desligue esse chat. Então, por exemplo, se você está no seu computador, coloca tudo em tela, em tela, é, em, em full screen, tela cheia, full screen, e aí não fique olhando para o chat, ok? Olhe para mim, olhe para a tela, olhe para as coisas que eu vou passar para você e que eu vou fazer você treinar. So this is very, very important. Ok? Então, beleza. Podem ficar aí brincando no chat. I can't see it. Eu não vou ver. Então, se começar a dar algum pau, eu também não vou ver. Respira fundo, dá um F5 aí, um Command R se for Mac e comece de novo. Eu não estarei vendo, já que vocês todos aí... Deixa eu ver. Beleza. Então todos vocês estão recebendo o meu sinal de áudio, meu sinal de vídeo. I'm not gonna look into the chat. Eu vou olhar no momento do chat quando eu precisar que vocês me entreguem uma informação, ok? Mas a maior parte da informação que eu quero de você vai sair dos seus olhos e da sua boca. Alright? Good. O segundo... O segundo aviso que eu quero dar para vocês é o seguinte. These classes, my friend, are very, very powerful. O conteúdo que nós estamos apresentando no canal agora nesses dias, com a aula da Erika ontem, com a minha aula de hoje e com a aula do Mairo amanhã, se não me engano, é muito conteúdo, é muito legal. E para você receber, para você ser notificado dessas aulas, é importante que você, aí embaixo, entre na lista de e-mail destas aulas, desta minha aula, alright? Tem o um link aí embaixo, onde você vai se cadastrar numa lista de e-mails, onde nós vamos te mandar um e-mail avisando a data das aulas. 
pode, todas as minhas aulas estão sendo na quarta-feira às 8 horas, mas pode acontecer, se eu viajo alguma coisa assim, de, haver, de, de acontecer uma, uma alteração e você será notificado dessas alterações, das continuações e tudo mais. All right? O segundo link que tem aí embaixo da, 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 na, na descrição desta, desta live, deste vídeo, é um link do Telegram, onde vou, que é praticamente um WhatsApp, só que mais moderno e não dá pau, como deu hoje, não sei se vocês perceberam, como deu, hoje, deu pau hoje no, no, no WhatsApp. E, e é onde você será notificado pelo telefone. Pelo telefone. Às vezes o, 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 às vezes, o seu telefone não recebe o seu e-mail, alguma coisa desse tipo. Então, entre também na lista do Telegram. All right? Mais embaixo... Mais embaixo você terá o link do download do material que nós vamos utilizar nesta aula, do PDF desta aula. All right? E por último, don't forget to subscribe to our channel. Clique, subscreva-se, inscreva-se aí no canal do Mairo, acione o sininho que também pelo, pelo YouTube você será notificado toda vez, não só que nós entrarmos ao vivo, também quando o Mairo é, soltar um vídeo qualquer dele. E também, I don't know, não sei se vocês sabem, mas também tem o meu canal. Agora eu falo. Agora eu falo. So if you, if you can go there. Vocês podem ir lá também no canal do Agora Eu Falo. Vocês vão ver minhas aulas, outras magic stories e tudo mais. All right. Good. Are you ready? So let's get going. Let's get going. Ok, guys. Uh, let me erase this hello. Leo Leite here and uh, welcome, because we don't need that anymore. Eu escutei, eu, eu tava olhando alguns comentários antes da gente, da gente apertar o, o, o broadcast aqui, e algumas pessoas ficam preocupadas se, se as aulas de Magic Story elas têm uma continuação e se vale a pena assistir a dois sem ter assistido a um. Aqui vai a minha resposta para você. No problem. No problem. Each magic story is completely independent. Você pode utilizar a magic story em qualquer... Em qualquer é, a, a ordem dos produtos não vai alterar muito o resultado. Ok? Mas, também respondendo a sua pergunta, sim, é uma continuação. We are going to talk about Jeremy again. All right? So, Jeremy, it's a, it's a great adventure. So it's always nice, é sempre legal, that you see the previous lesson before, all right? But not always. It's not always gonna be, you know, talking about Jeremy, talking about Jeremy, talking about Jeremy all the time. Então, não se preocupe. A única coisa que pode ser bastante interessante para você assistir a primeira aula é que você vai, poder assistir, você vai poder ver a ordem das coisas onde acontece o Magic Story. All right, good. So now, because we are going to continue the story with Jeremy, I want to show you here. Let me show you. Let me show you the previous story. Então, o que, que eu vou fazer com você agora? Rapidamente, I am going to tell you. I am going to tell you the story. Eu vou contar para você a story. Somente olhando essas perguntinhas aqui, ó. E isto foi uma atividade e é uma atividade que você que assistiu ao, ao Meet Jeremy tem que ser capaz de fazer. All right? So I just look at the look at the question here and I can say that Jeremy Jeremy is from the United States, right? He lives in Des Moines, Washington. He's 16 years old. And he lives with his parents. I mean, he lives with his family, right? In a nice house, very close to the sea. I remember that. And he has a brother and a sister. And, and their names are Josh and, and Amanda, right? Josh is 21. Amanda is 18. And his parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur, right? It's right here. And Anna is a yoga instructor. They all live in a house very close to the sea in Des Moines and Washington. We can talk about Des Moines and Washington later if you want to. Uh, Jeremy is just a student, right? And he goes, he goes, do you remember that? He goes 
to Mount Rainier High School. He is a sophomore in Mount Rainier High School. He loves, he really loves basketball. And during his free time, he likes playing the guitar, riding his bike around town, and listening to music, right? Well, a little bit about his daily routine. He gets up, he gets up at about um, 6 a.m., right? And then he, he takes a shower, he has some breakfast, right here. And then he goes to school at about 7 o'clock or 10 to 7, and he starts school at 7.10. And he stays at school. He stays at school until five. Why? Because he has basketball practice. Remember that he loves basketball. He loves basketball. All right, good. And, and then at about 5.15, his sister picks him up at school and they go home. Okay? So this is the story. This is the, the first story. Uh, magic story that we did last week. So we we met Jeremy, right? We met Jeremy. And so all you gotta do, se você quiser praticar, é sempre, se você já viu essa história, já fez os primeiros processos, listen and, listen and read, you can retell the story by just looking at, looking at the questions. All right? Good. Now, let me get out of here. And let's see one thing here. Okay. There it is. All right. All right. Good. So now, so can you all see me? All right. Good. Good. So the audio is all right. Some people say a tela está desfocada. Let me see if I can increase this a little bit. All right. Okay, good. Good. Now, don't worry. Não se preocupe se a minha imagem está tampando aqui um pedacinho da tela. No problem. Você vai ter acesso, você tem acesso a este PDF with no problem. You can click on the link and download the PDF if you want. All right, good, good. So, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Se você praticou, se você praticou a, a previous magic story, você já deve estar able to talk about Jeremy. E sem ler nada aqui, porque aqui tem outra, <coughs> vou, até, vou até jogar para cá, assim, ó. E aqui, e... e, e com outra Magic Story, com nada aqui, eu posso chegar para vocês e lembrar. Ó. Ah, I remember that Jeremy lives in Des Moines. He's a student. He goes to Mount Rainier High School. He's a sophomore. He has a brother named Josh. He has a sister named Amanda. Josh is 21. Amanda is 16. His father is Steve. He's an entrepreneur. His mother is uh, Anna. And she's a yoga instructor. They all live in a house very close to the sea. Jeremy every day gets up at six, um, takes a shower, has some breakfast, and he, then he, he takes the yellow bus, right? He takes the school bus to, to school, and then he starts school at 7.10. He stays there until five because he has basketball practice. And at 5.15, his sister goes there by car. So she drives to school, picks him up, And they go home by car, right? So they, she drives him home. So it's easy. Why is it? Why is it easy? Because it's in your mind. The story is in your mind. A, a história está na sua cabeça, ok? Quando a história já está na sua cabeça, você só se preocupa em praticar talking about that story. É por isso que funciona. Ok? É por isso que funciona. Eu observei algumas pessoas aí também desesperadas. Tipo, ah, não tô entendendo nada. Vou sair daqui agora. Ai, meu Deus do céu. Calm down. Calm down. Todo o processo, quando você está focado ou focada, todo o processo, que, caso você nunca tenha feito, 
é doloroso, é desconfortável, ok? Não fique optando pelo confortável. É desconfortável. Try to listen to me. Try to listen to me talking in English to you. It is going to help you. All right? It's gonna help you. Um, today, hoje, nós vamos falar... Nós vamos falar sobre... Future. We're going to practice the future. Vamos dar uma olhada? Here we go. Here we go. Muito bem, vocês conseguem pelo menos ver o texto aí? Deixa eu ver aqui. All right. Bom, espero que vocês consigam ver o texto. Se vocês não estiverem conseguindo ver o, o, o texto, vou até ver aqui como é que tá. Agora eu estou me vendo aqui, ó. Guys, it's perfect. It's perfect. My goodness. It's perfect. I can see it here. <laughs> All right. Okay, good. Good. So now, essa parte é o listen and read. I am going to read the story for you. Você relaxa, escuta, lê and follow my instructions. Neste exato momento, eu recomendo que você tire o olho do chat. Retire o olho do chat. You are not here to be chatting with your friends in the live broadcast here on YouTube. Ok? You are here. Você está aqui para treinar inglês. Para experimentar uma nova, para uma, uma, uma nova forma de treinar o seu inglês from home. Então, eu peço. Stop this chatting thing here. Ok? Minimize a tela de chat. Saia do chat agora. Fique apenas com o áudio e o texto que você está vendo na tela. Você nunca, jamais na sua vida, vai melhorar isso aqui em inglês se você estiver durante uma aula como essa prestando atenção no chat. Ok? I can tell you that, my friend. Hey, listen. I'm already fluent in English, okay? I can be talking in English here all the time and I can assure you I got here. I have this, you know, I have this my way of talking in English not because I stared at the chat box and I was curious about what other people are chatting or typing about this class, okay? So get off the chat box, focus here and let's get going, okay? Good, good. So here we go. Are you ready? I'm going to start right here. Jeremy is 16. He can drive in the United States, but first he needs to get his driver's license. It's Friday afternoon. Right now, Jeremy is at school. He doesn't have basketball practice today. So in a few minutes, he's going to driver's ed. He's going to practice his driving with his driving instructor. He's going to take his driving test next week. Jeremy is very excited. Why? Because he's buying a car after he gets his license. He's going to be able to drive around town by himself. You know what that means? No more school buses. All right. Very short, very simple. And we're going to work this story a lot. Ok? One more time. Vou fazer mais um read and listen. Ok? Here we go. Jeremy is 16. He can drive in the United States, but first he needs to, drive, he needs to get his driver's license. It's Friday afternoon and right now Jeremy is at school. He doesn't have basketball practice today. So, in a few minutes... He's going to driver's ed. Yeah. He's going to practice his driving with his driving instructor. He's going to take his driving test next week. Jeremy is very excited. Why? Do you, know, do you want to know why? Because he's buying a car after he gets his license. That's right. He's going to be able to drive around town by himself. You know what that means? No more school buses. Okay, guys. 
This is very this is going to be very nice, OK? <clears throat> Começando por aqui. Se você está aqui pela primeira vez for the first time, don't worry because the vocabulary is right here. You see? The vocabulary is right here. So I'm not going to show you right now because we're going to comment the vocabulary here on this on the story. Okay? Jeremy 16. Remember, você não precisa falar 16 years old. You can just say Jeremy 16. Okay? O que é diferente de português, não sei se você sabe, né? Você pega e fala assim, Jeremy tem 16 anos. Mas às vezes a gente pode falar, né? A gente pode falar. É, o Jeremy tem 16. É, same thing, same thing. But the most important here is he can drive in the United States. But first he needs to get his driver's license. <clears throat> é disso aqui que eu quero falar rapidamente, ok? He can drive, he can drive in the United States. Let me, let me put here. He, he can drive in the USA. He can drive in the USA. Significa que é ele, ele, neste caso, ok? É, lhe é permitido drive in the United States, alright? É, ele, ele consegue dirigir nos Estados Unidos, ele pode dirigir nos Estados Unidos. But the problem com pode is that em português, nós brasileiros, nós achamos que poder é can, ou can é só poder. Esse que é o grande problema de quando nós estamos treinando inglês. É de associar um verbo ou uma palavra apenas à vulsa em inglês com uma outra em português. Quando você faz isso, você limita toda a sua capacidade de expansão de vocabulário. Alright? Então, can não é apenas... Poder é conseguir, é ter permissão, all right? principalmente conseguir, all right? For example, here, I can't, I, I can't open this door, I can't open this door, I can't open this door. Não é, eu não posso abrir essa porta. Eu não consigo. Eu não estou conseguindo. E o que eu queria chamar a atenção para você é o seguinte. É que quando a gente está aprendendo a falar inglês, a gente pensa alguma coisa em português. O processo é esse, né? A gente pensa uma coisa em português e a gente codifica ou transcodifica aquilo do português para o inglês. Right? Então, muitas pessoas quando falam assim, ô oh, Léo, como é que eu falo? Eu não estou conseguindo fazer isso. Just say, I can't do that. I just can't do that. All right? So, I can't open this door. I can't open this door. É, eu não estou conseguindo abrir esta porta. Ok? Eu não estou conseguindo. Vou botar até em outra, em outra, em outra cor aqui para vocês verem. Cá. Ok. Good. All right? Eu não estou conseguindo. So that's can't. Or, or, here, you can say, you can say, for example, um, I can do that. Vou passar isso aqui para o pretão. Color is aqui bonitinho. There you go. Sorry about that, guys. Sorry about that. So, I can do that for you. I can do that for you. All right? I can do that for you. É, eu posso fazer isso para você. Ou eu consigo fazer isso para você. É possível que eu faça isso ou aquilo para você. All right? So in this case here, Jeremy 
can drive in the United States. Why can he drive in the United States? Because he's 16. And in the United States, one can drive with 16 years old. All right? But first, but first, he needs to get his driver's license. But first, he needs to get his driver's license. O que, que ele precisa? Tirar a carteira de motorista dele. Get his driver's license. Now, let's go to Friday. It's Friday afternoon. Right now, na história, it's Friday afternoon. Right now, Jeremy is at school. Very easy. He doesn't have basketball practice today. Ou seja, ele não tem treino hoje, right? So, in a few minutes, he's going to driver's ed. Now, deixa eu ensinar primeiro driver's ed para você. Depois eu explico a frase, he's going to driver's ed. Ok? Você deve estar achando, você deve estar assim, ah, isso eu já sei. Ha. Vou te mostrar uma coisa que você não sabe. All right? So, in a few minutes, he's going to driver's ed. Driver's ed means... Driver's ed... Driver's ed means... Here we go. Here we go. Driver's ed is... Driver's education. Ok? It's driving school. It's a driving school. All right? Famosa auto escola. Auto escola. All right? Auto escola. Here it is. Okay? That's it. Driver's ed. Now, let's go back here. In a few minutes, in a few minutes, he's going to driver's ed. He's going to driver's ed. É, a gente usa só o going se a gente quiser, ok? To talk about future. Ah, então como é que eu posso dizer o future aqui? In a few minutes. In a few minutes. In a few Minutes, he's going he's going to drive, for example. Okay, in a few minutes, he's going to drive. Drive, drive a car. Right? In a few minutes, he's going to drive a car. Eu também posso dizer, in a few minutes... He's driving a car. All right? Ah, então como é que eu faço? Como é que eu uso? Como é que eu não uso? Use whatever you want. You can use the verb ing ou então going to e o verbo. That's it. Esqueça regra. All right? So if you want to talk about the future, if you want to talk about the future, you can say going to Right? So he's going, he's going to driver's ed or he's going to go. Olha que interessante essa aqui. Essa aqui vai blow your mind. Ok? Tomorrow. Tomorrow. I'm going to. I'm going to the museum. Ok? É a mesma coisa que dizer tomorrow. I'm going to go to the museum. <laughs> okay? Tomorrow I'm going to the museum or tomorrow I'm going to go to the museum. Vamos pegar um outro verbo aqui. Vamos botar tomorrow também. Tomorrow Tomorrow I'm going to see a movie. Mesma coisa. Tomorrow. Tomorrow. I'm going. Oops. No. I'm seeing a movie. Okay? You can use both. All right? <laughs> okay? Ah, sem querer eu vi aqui. 
I can open the door, but I'm lacking motivation to do that. Very nice. <laughs> Very nice. Okay. So, in a few minutes, he's going to driver's ed. Outra aqui, ó. He's going to practice his driving. Or, he's practicing his driving in a few minutes. I created this story exactly that way to show you that there isn't much difference, okay? In a few minutes, he's going to driver's ed. In a few minutes, he's going to practice his driving with his driving instructor, ok? É um instrutor de autoescola dele lá, é o driving instructor. And more, he's going to take, he's going to take his driving test next week. Ok? Então, three sentences, ó. He's going to the driver's ed, he's going to practice his driving with his driving instructor, and he's going to take his driving test next week. Nunca vi tanto driving num parágrafo assim na minha vida, Leonardo Leite. My goodness. There's, there, there's too many driving words in this paragraph. Okay? Good. So, Jeremy, he's very excited. Guys, excited não é excitado. Não é, não é bem excitado. A gente fica achando que parece excitado e fala excitado. É entusiasmado. It's really, 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 really happy. All right? Why? Why is he very excited? Because he's buying a car after he gets his license. De novo. He's buying a car after he gets his license. Em português, é fácil. Ele vai comprar. Você, olha, this is so important. This is so fucking important. Let me show you this. Okay? Let me show you this. All right. He's buying a car after he gets his license. He's buying a car after he gets his license. Em português, não é ele está comprando um carro. Não, é ele vai comprar. All right? Então, na hora que você fala assim, eu vou fazer isso, you can say, I'm doing it. Or, I'm going to do it. Or, I'm gonna do it. Or, I will do it. Léo, mas tem, tem futuro demais. Como é que eu vou saber qual? Listening. You're gonna be listening to other people talking. It's by listening. Não adianta eu chegar aqui pra você e cagar uma porrada de regra. Because at the moment you need to talk, you will not remember the fucking rule, my friend. Ok? So pay attention to this. Você sabe que existe todas, existem todas essas formas de, de fazer uma frase in the future. Qual é que é, você, que é pra você usar? A que você achar melhor a que você se sentir mais confortável em dizer. Ah, mas como é que eu vou saber se está certo ou não? Listening. Listening. You listen to other people talking. Ok? You listen to me talking to you. You listen to me explaining something to you. You listen to me reading a story to you. You watch a movie. You listen to Maido. You listen to Erica. You listen to other people talking in English. And then... You're gonna find out por associação qual é a melhor. Alright? So don't worry about the rules. Okay? Don't worry about the rules. Anyway. Anyway. So he's buying a car after he gets his license. Posso falar he's going to buy a car? Posso. Aqui, ó. No problem. He's going. To buy a car. Same thing. He's buying a car. He's going to buy a car. That's the same shit. Okay? <laughs> so, and he's going to be able to drive around town by himself. He's going to be able to drive around town by himself. Now, quando é verb to be, não dá, né? Para você colocar his... Um, He's being able to... No, no, no. Quando é verbo to be, você tem que falar going to be. Ok? Não dá para você falar is being. Is being, se ele estiver sendo naquele momento. Ok? Oh, you're being... You're being an asshole, Leah. 
Stop that. You're being an asshole. That's, that's ok. Mas para future, você tem que sempre colocar o going to. Só que agora o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. When I was a kid back in the United States. Hmm. When I was a kid back in the United States. Eu sempre tive, quando eu estava aprendendo, eu sempre tinha curiosidade. Eu tinha curiosidade. Vou escrever aqui para vocês. Eu tinha curiosidade. Poxa, beleza. Olha só. I, uh, for example, my dad, my dad can drive. Right? He's 50. My dad can drive. He's 50. All right? I'm 15. Como que eu vou dizer que eu vou poder? Eu vou conseguir. Eu vou ser capaz. Como é que eu digo can? How can I say can in the future? Going to can? Né. Will can? Né. Ok? Canning. Né. <laughs> Here, you can say that. I'm going to be able to drive next year. Estamos considerando que nós estamos in the United States right now, my friend, ok? I'm going to be able to drive next year. Então, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu percebi que, que o going to be able é o que no futuro. So, if I can't do something now, maybe tomorrow I'm going to be able to do it. So, if you can't talk English fluently, if you can't speak English fluently today, maybe next year, you're going to be able to speak English fluently. Eu vou até escrever isso que ficou muito massa. Vocês querem, vocês querem que eu escreva isso? Olha lá. Olha só. I can't speak English fluently today. But, but, I'm going... Opa, opa, fiquei, fiquei emocionado aqui. But, I'm going to be able to speak fluently in a year. You see? Cool, huh? <laughs> cool, isn't it? I can't, I can't speak English fluently today, but I'm going to be able to speak fluently in a year. And that's exactly what Jeremy is going to do. He's going to be able to drive around town by himself. Cool, huh? And here, just to wrap it up. Do you know what that means? Do you know what that means? Aqui eu quero só chamar a atenção o seguinte. Você tá vendo que é uma pergunta? E eu não falo, do you know what that means? Porque coloquialmente, no problem. When you're talking, you can say, you know what that means? You know what I mean? Okay? It's okay. So it's okay. Um, colloquially, in the street language, you, you can say, well, wow. You know what, you know what that means? You know what, you know what happened yesterday? All right? Good. So, any questions, guys? If you have any questions on the vocabulary, on the vocabulary of this lesson, se tem alguma coisa aqui que você não entendeu, ou tudo que você precisa entender is that Jeremy 16, he can drive, but he doesn't have a license yet, so he's going to get his, his driver's license. Right now it's Friday, he doesn't practice basketball, right? So... Uh, he's going to take driving lessons with his driving instructor because he's taking his driving test next week. He's very happy. Why? Porque ele vai comprar um carro se ele passar na prova. Right? E se ele passar na prova, 
And se ele comprar o carro, he's gonna be able to drive around town by himself, alone, sem ninguém. E isso para um garoto de 16 anos, hoje, nem, hoje talvez não, né? Mas para um garoto de 16 anos nos Estados Unidos, my dear friend, é uma grande conquista, right? Se tem alguém aí com 16 ou 18, you know what I mean. You know what I mean. All right, good. And um, so that's it. Very, very short. Jeremy 16, driving the United States. Não tem ainda license. He needs to get his license. Hoje é Friday. Hoje é Friday afternoon. Okay? Right now he's at school. Todo mundo achava que ele ia ter basketball practice, porque normalmente, every day he has basketball practice, but today he doesn't, so he's going to driver's ed para poder treinar com o driving instructor dele, porque ele vai ter a prova para fazer next week, right? E se ele passar, he's going to buy a car. E se ele buy a car, he's going to he's gonna be able to drive around town by himself. Deixa eu ver aqui se tem alguém... Fazendo alguma pergunta. Vamos ver aqui. Ok. O pessoal gosta mesmo, né? De um chat. <risos> Por exemplo, a Ana que falou assim, I'm not be able. No, I'm not já é o verbo to be. Então você pode falar, I'm not able. Não precisa do be. Ok? To speak too fast like... <risos> uh, a Juliana perguntando, quando eu uso o will para o futuro? Alguém pode explicar aí? Quando você quiser. Você usa o going to quando você quiser. Você usa o verbo e o ing para identificar futuro quando você quiser. Alright? Não tem como eu te dar uma regra, porque ela não vai funcionar dentro do seu processo de fluência. Por isso que você conhecer a regra é melhor depois que você já está nem preocupado em saber quando usa. All right? Aí sim é legal a gente aprender as regras da gramática. But before, let me tell you this. This is very, very important. Eu nunca lembrei de uma regra para falar nada em inglês na minha vida. Só depois que eu já falava, eu fui aprender a regra, aí eu aperfeiçoei my way of speaking. All right? Mas antes, eu fui por associação. I listened, eu imitava. Eu escutava, eu imitava. Eu escutava, eu imitava e associava diretamente com frases em português sem passar pela tradução. This is very important. O problema é que você quer traduzir uma palavra, uma palavra atrás da outra. That is the fucking problem. Então, por exemplo, eu vou, é, eu vou comprar um carro. Na hora que você pensa, eu vou comprar um carro, você precisa, você precisa de uma palavra em inglês para eu, você precisa de uma palavra em inglês para vou, você precisa de uma palavra em inglês para comprar, você precisa de uma palavra em inglês para um, você precisa de uma palavra em inglês para carro. E não é assim que funciona. Ok? Se você quer dizer, vou comprar um carro, você pode dizer, I'm buying a car. Mas, Léo, I'm buying a car, eu estou comprando um carro. Não! Neste contexto que você quer falar, eu, eu vou comprar um carro amanhã, tomorrow, you can say, I'm buying a car tomorrow. Não, Léo! É, aí você vai estar dizendo, estou comprando um carro amanhã. Não! You're not! Okay? You are not dizendo isso. And that's what it needs to get stuck in your mind. All right? So, no more questions in the vocabulary. Let's go to the questions. Um... Oh, my goodness. A galera tá realmente preocupada com o Will. Oh, Jesus Christ. Olha, let me tell you something. Se você não souber quando usar o eu, imagina, você nunca vai falar inglês na vida. Come on! Oh, my goodness! <risos> ok. 
Okay, good. No, so no more questions. Let's get going in there. Let's go to the questions. Okay, let's get to the questions. Now, eu vou deixar, eu vou deixar o texto aqui, and I'm gonna ask you a few questions. All right? How old is Jeremy? Agora, para quem está assistindo isso pela primeira vez, this is very important. Saia do chat agora! Saia do chat! Desligue o chat! Good. Good. Now, pay attention to me here. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. E você vai responder essa pergunta assim, ó, abrindo a boca. Jeremy is 16. Ok? So you're gonna listen to my question and answer. Agora é a prática que você vai abrir a boca. Ok? Good? Right. Então, para isso, você precisa take your eyes off the chat box. Turn off the chat box right now. I'm not reading it. Não tem ninguém lendo. Não tem ninguém, não tem ninguém da equipe Mário Vergara lendo esse chat agora. Não adianta escrever nada, porque só vocês que estão aí no meio vão ler. All right? Na hora que eu disser, pode escrever no chat, estarei olhando. I'll let you know. Vou avisar para vocês. All right? Então agora é, na hora que eu fizer a pergunta para você, você vai responder. Se você não souber responder na, rapidinho, você vai escutar eu te dar a resposta. Aí você vai dizer, ah, and then you say it. Ok? Good. So how old is Jeremy? Good. He's 16. Right? Can Jeremy drive in the United States? Yes or no? Yes, he can. Okay, but what does he need to do before he can drive? Get his driver's license. He needs to get his driver's license. All right. Good. Where is Jeremy at right now? Where is he at? Where is Jeremy at this moment? At school. What day is today? Friday. Friday afternoon, right? Okay. Now, is, well, Jeremy, so you said that Jeremy is at school. Is Jeremy practicing basketball right now? Yes or no? No. Why not? No practice. He doesn't have practice. He doesn't have basketball practice. Você pode responder, because he doesn't have basketball practice today. Ou você pode responder, no practice today. Se você não lembra, eu só lembro de no practice, no good. Responde, no practice today. Good. So what is, um, what is Jeremy doing in a few minutes? Going to driver's ed. Driver's Ed. Driver's Education. Good. Is he going to drive? Is he going to practice driving? Yes, he is. Who is Jeremy driving with in a few minutes? With his driving instructor. All right. Okay. Now, when is Jeremy taking the test? When is he taking the driving test? Next week. Very good. He's taking the test uh, next week. All right. Now, Jeremy's very excited. Okay, I know it's, it's written there, right? Good. But what is he doing or what is he going to do or what will he do as soon as he gets his driver's license? So, what is he doing when he gets his driver's license? Buying a car. He's buying a car. All right. He's buying a car. Okay. Well, with his car, what is Jeremy going to be able to do? If he gets his car, if he buys his car, what is he going to be able to do? Drive around by himself, right? He's going to be able to drive around the city, drive around town by himself. Very good. So now you can see the questions here. Let me show you the questions. Here are the questions. Okay. 
<risos> All right, good. Mais uma vez, deixa eu lembrar a você que não adianta você escrever a resposta da pergunta que eu estou fazendo aí no chat. You have to say it. Você tem que olhar para mim and say it. Eu não quero saber se a sua resposta está certa ou errada. Eu quero que você open your mouth and say it. Porque aí você vai sair daquele time que só sabe escrever em inglês, só sabe ler em inglês, não sabe falar. All right? Good. So here, here you go. How old is Jeremy? Pode falar. How old is Jeremy? 16. He's 16, okay. Can he drive? Yes. What does he need to do to drive? Get a license. Get a driver's license. Where is Jeremy now? At school. Is he practicing basketball now? No. What is he going to do this afternoon? Practice his driving. Who is he driving with? His driving instructor. When is he going to take his driving test? When? Next week. Very good. What is Jeremy going to do if he passes the test? Buy a, buy a car. He's going to buy a car. And what is he going to be able to do? Se ele comprar o carro. What is he going to be able to do? Drive around town by himself. You know what that means? No more school buses. Very good. So agora, essa parte é a parte onde você vai ler the question e vai recontar a história. Eu vou fazer do jeito que é para você fazer depois. Eu quero que você veja o fazendo first. Ok? Here we go. Tá pronto? Presta bem atenção como é que eu vou fazer. Eu vou falar de uma forma diferente, do jeito que eu lembro. Para você ver que você pode recontar this story the way you want. Não existe forma errada. Existe não contar a história. Ok? Good. So here it is. Jeremy is 16. And in the United States, he can drive. But first, he needs to get his driver's license. Right now, Jeremy's at school. He's not practicing basketball because he doesn't have basketball practice on Fridays. <laughs> Actually, he's going to driver's ed. And he's going to drive with his... He's going to practice driving with his driving instructor. Okay? He's going to take a test, a driving test next week. So it's very important that he practices. He's going to buy a car if he passes this test next week, right? And if he passes the test, he's going to buy a car. And if he buys the car, he's going to be able to drive around town by himself. É isso que eu fiz. Eu olhei para a question e recontei a história toda. Eu não fiquei respondendo the questions here. Eu só olhei para a pergunta que me fez lembrar a parte e aí eu recontei essa parte que eu lembrei. Is that clear? Clear? Estão comigo? Estão comigo? Let me see. Let me see. Questions? Questions, questions, questions. No questions. Good. Sabe qual que é a grande vantagem? de você estar aqui na aula ao vivo, é que você pode me fazer questions. Na hora que eu pergunto questions, não anda, não anda mais nenhum, ninguém mais responde. Fica todo mundo escrevendo abobrinha aqui. Na hora que eu falo, please, ok? Ask me questions. <risos> please, ask me questions. E aí, pronto. Ninguém pergunta nada. All right? Oh, my God. <risos> no questions. Então, vamos para... Vamos para... 
a parte mais difícil. São agora os últimos cinco minutos. And, and it is hard. É difícil. Essa primeira parte aqui, it's very, very easy. Porque o objetivo dessa parte é você conseguir recontar a pequena história que nós aprendemos do Jeremy by looking at the questions. Só que aqui agora, my friend, é o contrário. Ok? Você vai ver a pergunta e você vai fazer... Desculpa, você vai ver a resposta e você vai fazer a pergunta. Alright? Ok? Então, vou mostrar para vocês aqui. Ó. E não é escrevendo, é falando. So you look at you look at the answer here, Jeremy 16, e aí você vai fazer a pergunta. How old is Jeremy? How old is Jeremy? All right? How old is Jeremy? E aí você vai ver lá, Jeremy 16. Can he drive in the United States? What does he need to do to get his driver's license? Uh, to, what does he need to do to drive? I'm sorry. Aqui eu vou botar porque essa é mais difícil. Okay? What does he need to do to drive? What does he need to do to drive? He needs to get his driver's license. Okay? Where is Jeremy? No, he isn't practicing basketball now. Is he practicing basketball now? What is he doing this afternoon? Who is he practicing his driving with? Esse eu vou botar para você também. Who is he practicing with? Who is he... Tem, tem um rei aqui. Who is he practicing with? With his instructor. When? When is he gonna take his driving test? What is he going to do? What is Jeremy going to do when he passes the test? And what is Jeremy going to be able to do if he buys a car? Vou fazer isso aqui para você também. What is he going to be able to do if he, pa if he passes the test? Or if he gets his license? No, no. No. If he buys a car, what is he going? What is he going to be able to do if he buys a car? All right. Again, mais uma vez. Essa parte é a parte que de, tá vindo como que uma fra, ou uma história tão simples, tão facinho que eu sei que muitos de vocês aí devem ter achado bem fácil. Eu quero ver você sem ler nada. Sem absolutamente, somente lembrando essa story, fazer perguntas para alguém, para mim, para qualquer pessoa com relação a essa story. Chegar e falar assim: How old is Jeremy? Hmm. And what does he need to do? What does Jeremy need to do to get his. Uh, to drive a car? Hmm. E é por aí vai. Ok? Where is Jeremy at? Is he going to practice basketball today? No. What's he, what is he going to do this Friday afternoon? Ah, oh, driver's ed. Who is he driving with? Hmm. When is he taking the test? What is he going to do when he takes the test, if he passes the test? Oh, buy a car. What's he going to be able to do when he buys the car? Esse tipo de construção de pergunta is not easy. That is not easy. 
All right? Guys, questions. Agora vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Ok? If you want... Ah, olha que interessante. Carla Brito está dizendo aqui. Essa aula não é para quem quer aprender inglês, é para quem quer aperfeiçoar. Vou chegar lá, mas hoje está impossível para mim porque eu não entendo praticamente nada. É porque... Muito simples. Não tem como você não ter entendido nada porque eu praticamente traduzi o texto. Eu li o texto em inglês. Na parte que eu li o texto em inglês, é super desconfortável, não é mesmo? Mas depois que eu expliquei o texto, eu expliquei o texto todo. Eu expliquei a história toda. Então, você que sente que é mais básico, que é um pouquinho mais fraco, não tenha medo. Porque a parte do vocabulary, explaining, é, é o momento em que você tira todas as dúvidas com, a, com relação àquilo que você não estava entendendo. E aí você volta. E escuta de novo. Ok? E escuta de novo. E escuta de novo. Até você ter certeza que você está escutando, que o Jeremy tem 16, que nos Estados Unidos ele pode dirigir, mas que para ele poder dirigir ele precisa tirar uma, uma, a carta de habilitação. Não é isso? E que hoje é sexta-feira, sexta-feira não tem treino de basquete, o Jeremy vai para a autoescola, vai, fazer, vai treinar com o instrutor de autoescola dele, porque semana que vem ele tem, ele tem a prova de direção. E se ele passar na prova de direção, ele vai comprar um carro. Se ele comprar um carro, ele vai poder dirigir pela cidade sozinho. Acabou. That's it. That's the story. Ok? <risos> That is the story. Eu tava olhando para outra câmera. <risos> tava olhando para outra câmera que deve... Alguém no universo deve estar tá vendo essa câmera. <risos> All right? Então é isso. Então, não fique com medo só porque você não está entendendo. O seu objetivo não é entender. O seu objetivo é acostumar. All right? Ok. Let's see. Deu, one question. É produtivo estudar um novo material antes de terminar o que estou aprendendo? Por exemplo, treinar o novo e o que eu estou estudando? Não, o ideal é você ficar com o mesmo material pelo mínimo uma semana. All right? Fale sobre o present continuous. O que você quer que eu diga sobre o present continuous? Ok. Andréia Oishi, realmente a parte mais difícil é formular perguntas, porque você precisa saber toda a estrutura. Não, você não precisa saber toda a estrutura. Você precisa escutar eu fazendo a pergunta. Ok? Quando o, a criancinha lá de dois anos, que mora lá nos Estados Unidos, ela pergunta, Mama... Can I go to the park with my friend? Ninguém chegou para essa menininha de 4 ou 5 anos e disse sim para ela. A estrutura da pergunta que você tem que fazer, caso você queira ir com a sua amiguinha ao parque, é o can. O can é poder, é aquela coisa toda. E você tem que botar o can antes do I. Aí você vai estar fazendo uma pergunta. Não! A criancinha de 5 anos, ela fala direitinho. Mom, can I go? Porque ela ouviu um milhão de vezes aquilo. All right? Na verdade, o que você tem que mudar é o seu conceito de como que o inglês entra na sua cabeça. That's it. Não vai ser estudando estruturas. E sim escutando. That's why it is very important... Por isso que quem fica aí lendo essa porcaria desse chat não, não entende, não vai entender nada, porque fica ali lendo, achando que no chat vai ter a resposta para alguma, alguma coisa. Ok. Como aperfeiçoar o apre... como aperfeiçoar aprendizado pelas. Como aperfeiçoar aprendizado pelas Magic Stories? Simples. Você acabou de receber uma Magic Story, ok? Agora você vai pegar essa Magic Story e vai ficar com ela uma semana. 
10 dias até você só saber como falar do Jeremy, como perguntar do Jeremy. Até ficar facílimo falar sobre esse assunto. Até você poder olhar para, para outra câmera, você poder olhar para outra câmera e falar, oh, Jeremy 16, he can drive in the United States, uh, but he needs to get a driver's license, so... Today is Friday and he doesn't have English, he doesn't have basketball practice, he doesn't have basketball practice and, and he's going to his driver's ed and he's going to practice driving with his driving instructor. E por aí vai. É assim que você aperfeiçoa e não é fazendo exercíciozinhos de fill in the blank. All right? Uh... A Carmen diz, eu entendi, mas não consigo falar Good, as crianças também entendem e não conseguem falar No problem uh... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta bacana aqui Tive um pouco de dificuldade, mas não desisto. Ok, só existe uma forma de você não conseguir falar inglês. Aliás, duas. Só existem duas formas onde você não vai conseguir entender e falar do jeito que você quiser. A primeira é não começando e a segunda é desistindo. These are the two only ways that will get you out of the business. All right? Okay. Guys, that's it. Let's show this thing as Uh Okay, thank you guys. Tô vendo aqui as Ah, essa é ótima. Essa é ótima. Se eu Thiago Corrá Tiago Corrá, vamos lá, Tiago Corrá. Se eu ficar fazendo listen, mas não entender nada, isso ajuda alguma coisa ou é só perda de tempo? É só perda de tempo, estou respondendo a sua pergunta. Você ficar escutando sem saber o que você está escutando, não há aprendizado. É por isso que eu leio a história, mostro a história para você, depois eu destrincho a história e, vê, e você tem que verificar... Se você fizer isso sozinho, você te... vai com dicionário, vai, pega dicionário, traduz, faça questão de entender exatamente o que, que a Magic Story está dizendo. O que que é... Por isso que a Magic Story tem que ser short, tem que ser curta, para dar certo o treinamento. Então você precisa controlar o ambiente que você está escutando e falando. Não adianta, se não era fácil, eu ligava na CNN... Duas horas por dia e em um ano você ia estar falando inglês. Não. It won't work. Então, respondendo a pergunta do Tiago, é perda de tempo. Você tem que saber o que está ouvindo. All right? Uh... Vamos ver aqui outra... Um... All right, guys. O resto é só elogios. Thank you so much. Guys, that's it. Não esqueça aí, agora que nós estamos chegando no finalzinho, de você se inscrever no canal do Mairo e se inscrever no meu canal também, o Agora Eu Falo, e entrar no Telegram do Mairo, onde você vai receber as notificações. All right? E entrar aí no link da minha aula, que é mairobergara.com barra Magic Stories, aí você vai ver a minha carinha, você coloca lá o seu e-mail e aí você vai receber um e-mail da nossa equipe notificando todas as vezes que nós teremos aula ao vivo. All right, guys, thank you so much for being here. Se você tiver mais dúvidas, pode me mandar nos nossos canais aí, ou então me manda lá no canal, ou deixa aqui no canal do Mário, eu vou estar sempre olhando os comentários. I'll be glad to help. All right, thank you so much. And bye now.